नमस्ते वेलकम टू फ्रीडम रिफेंड सनफ्लवर आइल अभिरुचि पाउड बाय इंडिया गेट बासमती राइस स्पैसी नॉनवेज वंटल तो मन अभिरुचि सिद्ध मर इंक आलस्य मैं मैं फस्ट सेग्में मसाला वंटल उदयारतीदा <laughs> बासमती बिह्य मसाला दिन्स तरी पचिमिपका मूड तरी उ करवेपाक रेमल बिर्यानी आकरसम टी स्पून गरम मसाला और टी स्पून जीडीपुद टेबल स्पून उपन कम तर अर कप अल्लमे पेस्ट स्पून पुदीना को पसप चिटेमी को नून मूड टेबल स्पून पदार्थ चूसर कदा स्टार्ट काम वेड़े का टकटका वैसे ओके वन पैन वेड़े इंका फास्ट के मेरे हाउस वैफा स्पून आईकोवाली दीन तर वे मुकुंद <laughs> संजीव कुमार संजीव कुमार गार हाई नमस्कार मसाला दिन्स मसाला दिन्स 
दरअसल मसाला दिन्सी अन्न उड़क मसाल दिन्सी अन्न उड़क तो मैं मूल कुर अंटे अंदर मसाला दिन उपर लेदा वे उपया मैं चपाई लाइट को उपे मसाला दिन इंका उड़की अंत उड़काली संजीव कुमार संजीव कुमार गार मिम्मेल इंटर दड़दलास्ो चूडे चला इंट अदे अंक इंट चला अंट कदा सो इंट अंत दड़दल आड़े मनि इक चूडे सीक्रेट बिर्यानी बासमती बिह्य का उप बिर्यानी आक मसाल दिन्स वेसी उड़की उ नैि वेसी जीड़प वेसी वे पक्न उ अदे पैन नून वेसी रोयल वेसी वे पक्न उ पैन नून वेसी उपाय मुखल तरी पचिमिपका कर्वेपाक अल्लमेल पेस्ट मसाल दिन बिर्यानी आक पस वेसी वे दी नीलू पोसी वे रोयल कम उपीना उड़की अन्न वेसी मग्गन तरवा पेर गरम मसाला वेसी बाग कल आई कोमीर वे जीड़प तो गारे सर्व चुस्के बिर्यानी रेडी प्रॉन्स बिर्यानी रेडी गा उन्दी, मर टेस्ट चेयल यस वेलकम राव गारू हेलो हेलो हाय प्रॉन्स बिर्यानी 
ఓకేనండి ట్రై చేయండి ఎవరు చేశారు ప్రాన్స్ బిర్యానీ విజయలక్ష్మి అండి ఓకేనండి విజయలక్ష్మి అండి ఓకే ఈ రోజు నేను తిన్నాను నేను తిన్నాను ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ బాగుందండి సో నెక్స్ట్ తీసుకోవడం మేము చూసుకొని దాని తర్వాత మీ జడ్జ్మెంట్ చెప్తాం సో ప్రాన్స్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేసాము నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దామని చెప్తున్నారు రావు గారు సో ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క కొద్దిగా ద్రాక్ష రసం తీసుకుని అందులో కాస్త తేనె కలుపుకుని రోజులో రెండు మూడు సార్లు తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ సీజన్లో వచ్చే దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి వీటి నుంచి చాలా వరకు రిలీఫ్ దొరుకుతుంది సో ప్రాన్స్ బిర్యానీ అయ్యింది మరి మీరు గట్టి పోటీ ఇస్తారు కదా ఏం చేస్తారు నేను కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ చేస్తాను కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ ఓకే కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ పావు కిలో నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తొంటి పొడి ఒక టీ స్పూన్ సోంపు పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఎండు మిరపకాయలు రెండు పుదీనా కొద్దిగా కుంకుం పువ్వు చిటికెడు పాలు కొద్దిగా పెరుగు అరకప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా అండి ఓకే అండి ఓకే సో ముందుగా స్ట్రాబెరీ చేసుకుందాం ముందు నెయ్యి వేసుకోవాలండి సో నెయ్యి ఎంత పడుతుందండి పడుతుందండి ఆయిల్ వాడట్లేదు కదా ఓన్లీ నెయ్యి కాబట్టి మీరు ఆయిల్ బదులుగా నెయ్యి ఈ రెసిపీకి నెయ్యి యూజ్ చేస్తేనే బాగుంటుందండి టేస్ట్ సో నెయ్యి నెయ్యి వేడెక్కేక మసాలా దినుసు మసాలా దినుసు సో ఇంక ఇది అయిపోయింది కదా ఇది ఇలాచి ఐదు లవంగాలు మూడు పర్లేదు మసాలా దినుసులు మసాలా దినుసులు వేస్తాం తర్వాత బిర్యానీ వేసుకోవడం మటన్ ఉడికించి పెట్టుకున్నారా అండి అవునండి ఇది కుక్కర్లో మనం ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందే ఈ ప్రాసెస్ త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి హైలో 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 ఉండగానే త్రీ విజిల్స్ వచ్చేదాకా మరి దాన్ని ఇంకా ఉడకపెట్టిన తర్వాత వాటర్ అవసరం లేదా అది స్ట్రెయిన్ చేసేసి ఓకే ఆ వాటర్ లోనే ఆ టేస్ట్ అంతా ఉంటుంది అంటారు కదా మరి లేదు అవసరం లేదా లేదు ఓకే ఇప్పుడు మటన్ వేసుకుందాం సాల్ట్ అండి సాల్ట్ వేసిన తర్వాత పసుపు పసుపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కాసేపు మగ్గాలి మగ్గాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకొని ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ చేద్దాం కాదు లిడ్ క్లోజ్ చేసుకున్నాక కాసేపు మగ్గనిద్దాం ఓకే ఓకే చూద్దామండి చూద్దాం ఇప్పుడు పెరుగు వేసుకో పెరుగు ఇది గడ్డలు లేకుండా మనం క్రీమీగా గడ్డలేకుండా మొత్తం కలిపేసుకోవాలా కారం వేసుకో ఇది సోంపు పౌడర్ అండి జింజర్ పౌడర్ సొంటి పౌడర్ అవునండి మరి ఇది సిమ్ లో ఉంది కదా మీడియం ఫ్లేమ్ చాలా టైం అవునవును కొంచెం ఫ్లేమ్ పెంచి ఓకే కాసేపు మగ్గనిద్దాం అయిపోయిందని చూద్దామండి చూద్దాం బాగుంది కదా ఇప్పుడు లాస్ట్ లో మనం టూ పించెస్ కుంకుమ పువ్వులో ఇంకా పాలు ఒక టూ మినిట్స్ ఇంకొనిస్తే అయిపోతుందండి సరే అయిపోతుంది కుంకం పువ్వు పాలు 
కలిపి వేశారు సో ఇప్పుడు కలిపి వేశారు కాబట్టి ఇంకా సేపు మగ్గనిస్తే సరిపోతుందని అంటున్నారు ఓకే సరిపోతుందండి సో ప్లేటింగ్ చేసుకోవచ్చా ఓకే భావన గారు చివరిగా పుదీనాతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి కాశ్మీరీ మటన్ రెడీ అండి భావన గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఎండుమిరపకాయలు ఉడికించిన మటన్ ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో పెరుగు కారం సోంపు పొడి సొంటు పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కుంకుం పువ్వులో పాలు వేసి బాగా కలిపి దీన్లో వేసి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ రెడీ సో రావు గారు నెక్స్ట్ డిష్ అన్నారు సో కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ రెడీ ఓకే ఆవిడ కంప్లీట్ గా ఇందులో ఆయిల్ వాడలేదు ఓకే అంటే మీకు అక్కడ టేస్టింగ్ లోనే మీకు తెలిసిపోతుంది గీ ఉంది కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ అన్నారు సో ఫస్ట్ మైనస్ ఏ దీంట్లో ఏంటంటే కర్రీలో కొంచెం గ్రేవీ కావాలండి గ్రేవీ లేదు రెండోది వచ్చి మీరు కుంకుం పువ్వు వేసారు కదా వేసే టూ మచ్ ఫ్లేవర్ ఓకే టూ మచ్ ఎక్కువ కుంకుం పువ్వు అంటే జస్ట్ ఒక పింక్ చేస్తుంది కదండి మనం ఇంత దానికి అంత వేస్తాం క్రామ్స్ లెక్క వేస్తాం అదొకటి ఇంకోటి సాల్ట్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అనమాట ఇంకోటి మటన్ ఇంకో కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి అది ఈ మైనస్ అండ్ ప్లస్ అలాగే ప్రాన్ బిర్యానీలో ఫ్లేవర్స్ బాగుంది దట్ ఈస్ ద ప్లస్ మార్క్ కానీ మీ రైస్ వచ్చి ముద్దగా అయిపోయింది బిర్యానీ అంటే ముద్దగా ఉంది రైస్ ఎప్పుడు ఇరక్కుండా ఉంటారు మీరు సాఫ్ట్ గా పెడితే కూడా పర్వాలేదు కానీ ముద్ద ముద్దుగా అంటే కిచిన్ లాగా లేకపోతే పొంగల్ లాగా ఫ్లేవర్ బాగుంది టేస్ట్ బాగుంది ఘాటు కూడా ఉండదు అంటే మన హైదరాబాద్ బిర్యానీ లాగా లేదు అంటే పులావ్ అంటారు సార్ ప్రాన్ పులావ్ ప్రాన్ అలా టైప్ లో ఉండదు అనమాట ఘాటుగా మసాలా సో ఈ రెండులో మంచి అంటే మైనస్ ప్లస్ ఉన్నాయి కానీ ప్లస్ ఉండేది అంటే ప్రాన్ బిర్యానీ అనమాట ముద్దగా ఉంటే కూడా టేస్ట్ ఉన్నది ఇవిడ ఏంటంటే ఆ డావిడీలో ఆవిడ కొంచెం కుంకుం పువ్వు ఎక్కువ వేస్తారు సో ఇద్దరులోని మైనస్లు ఉన్నాయి ప్లస్ ఉన్నాయి సో ఇద్దరు ప్లస్ కాదు ఇద్దరు మైనస్ కాదు ఓకేనా ఎనీ వేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి లక్ష్మి గారు సో మీకు హోటల్ దస్పలా హైదరాబాద్ నుంచి కపుల్ బఫే కూపన్ అండి మీ ఇద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వెళ్ళి బఫే కుమే అండి ఓకే మీకు అభిరుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే గిఫ్ట్స్ తీసుకోవాలంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా కొంతమందికి ప్రయాణాలు పడవు అంటే బస్ జర్నీ కానీ కార్ జర్నీ కానీ ఏదైనా సరే కొద్దిగా దూరం ప్రయాణించాలి అంటే వికారంగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ గా ఉంటుంది వామిటింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు ప్రయాణం చేసే ముందు జర్నీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కొద్దిగా ధనియాలు తీసుకుని నీళ్లలో వేసుకుని బాగా మరక్ కాచి కషాయం లెగ చేసుకుని ఈ కషాయం తాగిన తర్వాత కనుక జర్నీ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే వాంతులు వికారం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు గారు కారం కారంగా ఏం చెప్తారు కారం కారంగా మేతి కీమా డంప్లింగ్ మేతి కీమా డంప్లింగ్ సో ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా డెఫినెట్ గా అండి మనం ఎప్పుడు డిఫరెంట్ గానే చేస్తాం డిఫరెంట్ గానే చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనకి మీరు చేస్తున్నప్పుడు మాకు చూడడానికి ఎంత బాగుంది అనిపిస్తే వెంటనే ఆర్డర్ చేసేస్తారు అందరూ మేతి కీమా 
డంప్లింగ్ డంప్లింగ్ ఓకే మేతి కీమా డంప్లింగ్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా మేతి కీమా డంప్లింగ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కీమా పావు కిలో మెంతి కూర ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పుట్నాల పప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు ఫస్ట్ నూనె ఈ ప్రాసెస్ చాలా పెద్దదా లేదండి అంటే పెద్దదంటే స్టెప్ వైజ్ చేయాలి కదా ఇది కొంచెం వేయించిన తర్వాత కొంచెం చలారించాలి దాని తర్వాత మనం డంప్లింగ్స్ చేసుకుంటాం అది అనమాట ప్లస్ ఈ మెంతి కూర కూడా పచ్చిగా ఉన్నది వచ్చేసారా అది కూడా లైట్గా వేపుకుంటా లేకపోతే ఆయిల్ ఫ్రై ఆయిల్ ఫ్రై వద్దు కొంచెం వేయించుకుంటే మీకు ఆ చేదు తగ్గుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం తర్వాత సో కీమా వచ్చి కీమా మాత్రమే సో ఇంకేం చేయలేదు లేదండి పచ్చి కీమా త్వరగా ఉడికిపోతుంది ప్లస్ కీమా ఉడికిన తర్వాత మనం కొంచెం మిక్సీలో వేసి కొడతా ఉండాలి ఎందుకంటే డంప్లింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం సాఫ్ట్ ఉండాలి సాఫ్ట్గా ఉండాలి అవుతా అనమాట కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో అది శనగపిండ లేదండి పుట్నాల పప్పు పుట్నాల పప్ప అది పౌడర్ చేస్తాం ఓకే సో కీమా కీమా ఇది వేగాల చెప్తాను మీకు కోర్స్ ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం దాని తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కారం కారం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ ఓకే కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసినట్టున్నారు ఏదో ఒకటి రెండు తప్ప అక్కడ దాని తర్వాత గరం మసాలా సో ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకోండి మీకు చెప్తాను ఆన్ చేసేనా దగ్గరికి అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అది ఓపెన్ చేయండి మొత్తం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం సో కొంచెం వేయించాలి నెలకి మీతో పాటు వంట చేసే భాగ్యం దక్కింది సో మనకి ఇది కలర్ మారిపోతే సరిపోతుందో లేకపోతే స్మెల్ కూడా కలర్ మారదు ఇలాగే డార్క్ అవుతుంది ట్రై చేస్తే ఇప్పుడు మెంతి కూర బదులు దీంట్లో కస్తూరి మేతి వేసుకోవచ్చా అది వేరే టేస్ట్ వేరే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇది ఫ్రెష్ కదా ఫ్రెష్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట మీకు ఓకే సో మనం టేస్ట్ పరంగా ఇది దీనికి వెళ్తేనే బాగుంటుంది కూర్చోండి దీంట్లో ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఫ్రైడ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా ఆఫ్ చేసేసుకుందాం కొంచెం చల్లారాలి సో చల్లారాక మిక్సీ పడతారా ఓకే సో మీరు దీన్ని కాసేపు చల్లారనిస్తూ ఉండండి ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా చుండ్రు అంటే చాలా చికాకు వ్యవహారం అందరూ కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు మరి ఈ చుండ్రు తగ్గాలి అంటే ఈ చిట్కా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫాలో అవ్వండి నిమ్మ చెక్కలు తీసుకుని బాగా ఎండ పెట్టుకుని పొడిలాగా చేసుకుని మనం తలస్నానం చేసే షాంపూలో కానీ సీకాయలో కానీ దేనిలో అయినా సరే ఈ పౌడర్ వేసుకుని కనుక తలస్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చుండ్రు చాలా వరకు తగ్గుతుంది చిట్కా చూసారు కదా రావు గారు ఇప్పుడు
సో రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కొంచెం పుట్నాల పప్పు ఇదే బేసిక్లీ ఏంటంటే టేస్ట్ కూడా వస్తుంది మీకు దీనివల్ల మీకు బైండింగ్ అలాంటి దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ప్యాన్ లో వేయించుకోవడం జరుగుతుంది అవునా ఓకే మీరు ఆన్ చేసి ఉంచిన కొంచెం నూనె వేసుకోవాలండి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి ఒక నాలుగు టీ స్పూన్లు ఆయిల్ వేడిక్కింద లేదు అనుకుంటున్నారా వేడిక్కిందని అనుకుంటున్నాను ఆయిల్ కొంచెం టచ్ అవుతుంది కదా అని సో ఇలా వేసుకుంటూ కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎక్కువ హీట్ లేదు కానీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది మంచి కలర్ వచ్చింటా ఆల్రెడీ కుక్డ్ అనమాట సో మీరు లైట్గా కుక్ చేస్తే చాలు రెండు సైడ్ సో అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అనమాట ఆఫ్ చేసుకుందాం సో మంచి క్రిస్పీగా ఉన్న చూడ పైన మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మేతి కీమా డంప్లింగ్ తయారీ విధానం ముందుగా పుట్నాల పప్పు పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కీమా వేసి వేయించి దీనిలో ఉప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మెంతి కూర వేసి వేయించాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కీమా మిశ్రమలు వేసి బాగా కలిపి కాస్త చల్లారనివ్వాలి దానిని మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో డంప్లింగ్స్ లా ఒత్తుకుని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే మేతి కీమా డంప్లింగ్ రెడీ మేతి కీమా డంప్లింగ్ రెడీగా ఉంది సో నేను చాలా యాంగ్జైటీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేయడానికి కూడా ఎవరు ప్లీజ్ సాఫ్ట్గా ఉంది చెప్పండి మీరు చెప్పాలి ఫస్ట్ సమ్టైమ్స్ మనం బయట వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఏదైనా వేడి వేడిగా టేస్టీగా ఏదైనా స్నాక్స్ చేసుకుని తింటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు ఇది ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది చూసారు దీంట్లో మేతి అది చేతి లేదు కానీ ఫ్లేవర్ ఉంది ఫ్లేవర్ ఉంది ఎస్ అందుకే నేను నన్ను ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు అండ్ వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏమైనా తినాలి అనుకున్నప్పుడు ట్రై దిస్ ఇంకోటి మీరు ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చేసాము కదా అక్కిమా కొట్టి మెంత కూర వేసుకొని అంటే మీరు రెడీగా చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రిడ్జ్ డీప్ ఫ్రీజర్లో వేసుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ముందు పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు వింటర్ ఉండలు చేసుకొని అప్పుడప్పుడు ఫటాఫట్ చేసుకొని మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీ స్నాక్ రెడీ అయిపోతుంది ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా లిప్స్ ఎర్రగా అందంగా కనిపించడానికి మనం లిప్స్టిక్ వేసుకుంటాం లిప్ బామ్ రాసుకుంటాం లిప్ గ్లాస్ వేసుకుంటాం ఇలాంటివేవి అవసరం లేకుండానే లిప్ ఎర్రగా ఉండాలి అంటే రోజు కొత్తిమీరని రసంలాగా చేసుకుని ఒక రెండు మూడు సార్లు రాసుకుంటూ ఉండండి లిప్స్ ఎర్రగా తయారవుతాయి ఇప్పుడు షాప్ స్పెషల్ రావు గారు షాప్ స్పెషల్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ 
పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఈ రోజు ఏంటో మీరు అన్ని వెరైటీస్ చెప్తున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు బట్ ఈ రోజు ఇంకా కొంచెం పైనాపిల్ పిల్లలు ఇష్టపడతారు సో చికెన్ కొంచెం తీయగా పుల్లగా కొంచెం కారంగా పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో పైనాపిల్ జ్యూస్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మైదా అరకప్పు సోయా సాస్ అరకప్పు ఎండు మిరపకాయలు ఆరు తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెనిగర్ మూడు టీ స్పూన్లు గ్రీన్ ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావుగారు సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ సో మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో ఇది మనం ఈ ఫ్లవర్లో వేస్తాం బేసిక్లీ ఏంటంటే డస్టింగ్ సో కలర్ రావడానికి మంచి కలర్ వస్తుంది మీకు బోన్లెస్ ఇస్ బెటర్ బోన్లెస్ అయితే బోన్లెస్ బాగుంటుంది మీకు విత్ బోన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇష్టపడే వాళ్ళు బోన్తో చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ వేసుకుంటాను జనరల్ గా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఏంటంటే పెనం పెట్టేసేసి ఆ పని ఈ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు అది మాడిపోతూ ఉంటది ఇలాంటప్పుడు బాగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని అర్థమైంది మీకు ఆ పిండి వేస్తే మీకు ఈ కలర్ వస్తుంది రెండో ప్యాన్ తీసుకుందాం ఇది చాలా అలాగే ఉంది ఇప్పుడు మనం సాస్ తీసుకోండి పైనాపిల్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు గార్లిక్ వెల్లుల్లి పాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేదు లేదు ఓన్లీ వెల్లుల్లి పాయ వెల్లుల్లి పాయలు ఓకే అలవాటు అయిపోయింది పైనాపిల్ పైనాపిల్ జ్యూస్ కూడా వాడతారు దీనికి అంటే ఫ్రెష్ జ్యూస్ ఇది కొన్ని చంక్స్ ఎందుకంటే చికెన్ లోపల దిగాలి కదా స్వీట్ అదన్నమాట సో క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేయించుకోవాలి లాస్ట్ లో వస్తే క్యాప్సికం కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటే బాగుంటుంది ఎప్పుడు గార్లిక్ అయిపోయింది పైనాపిల్ జ్యూస్ మేము ఇంట్లో చేసిన ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే చేసుకోవడం అంటే అంటే ఇప్పుడు మీరు కావాలని చేస్తే మంట వచ్చిందా లేదండి అంటే హీట్ ఎక్కువ అయింది దానివల్ల అనమాట సాల్ట్ ఎప్పుడు తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకని మీకు సోయా సాస్ వస్తాం కదా ఓకే సోయా సాస్ వేసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మనం సాల్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి మిరియాల పొడి కొంచెం మిరియాల పొడి కొంచెం సోయా సాస్ కొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ ఓకే మీకు ఎంత కారం కావాలో అంతే పైనాపిల్తో కూడా అలా వంట చేయొచ్చని నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా మేమైతే తింటుంటాం ఇప్పుడు చికెన్ వేసేద్దాం 
ఇందులో పైనాపిల్ లేదు చికెన్ ఏదో తెలియకుండా అయిపోతుంది ఏమో కొంచెం నిలిపోయిన ఇప్పుడు ఈ పేపర్ క్యాప్సికం ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ ఓకే టూ మినిట్స్ మగ్గాలి ఓకే టూ మినిట్స్ మగ్గాలి ఈ లోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా గంధం నూనె అంటే శాండిల్ వుడ్ ఆయిల్ అనేది మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది దీన్ని స్నానం చేస్తే నీళ్లలో కనుక కొద్దిగా వేసుకొని రోజు స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే శరీరం అంతా తాజాగా సువాసన భరితంగా అనిపించడమే కాకుండా రకరకాల స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కూడా రక్షణ దొరుకుతుంది చూసారు కదా ఓకే రావు గారు దగ్గరికి అయిపోయింది మళ్ళీ మంట తిప్పిస్తారా మీరు దడా పుట్టిస్తా బాబు దడా పుట్టిస్తా అన్నట్టుంది చికెన్ ఏది అందులో పైనాపిల్ చికెన్ కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ డిష్ వచ్చి హోటల్స్ లో కూడా ఉంటాయండి ఐ మీన్ మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మీరు ఈ డిష్ లైక్ చేస్తారు ఎందుకంటే కొంచెం పుల్లగా తీగా పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టపడి తింటారు ఎందుకంటే స్వీట్ కదా సో మీరు చిల్లీ సాస్ అంటే మీరు ఆ చిల్లీ పేస్ట్ కొంచెం తక్ తక్కువ వేసుకోవాలి అంతే సో పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ వావ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ తయారీ విధానం ఎండు మిరపకాయలు ఉడికించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ముందుగా చికెన్ లో ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ చికెన్ ముక్కలని మైదాలో వేసి డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి మరొక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి పైనాపిల్ జ్యూస్ పైనాపిల్ ముక్కలు ఉప్పు మిరియాల పొడి సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో వేయించిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత తరిగిన ఉల్లికాడలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీగా ఉంది నేను రెడీగా ఉన్నాను సో కలర్ఫుల్ గా ఉంది చూడడానికి సో పైనాపిల్ ఎత్తికి చికెన్ తోటి పైనాపిల్ పైనాపిల్ నాకు వచ్చేసింది చికెన్ కూడా తీసుకోండి పైనాపిల్ చికెన్ మామూలుగానే పైనాపిల్కి కొంచెం జాంకాయ్ కానీ ఉప్పు కారంతో మనం తింటున్నప్పుడు ఆ టేస్టే వేరుగా ఉంటుంది సో దాంట్లోని ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ లో చికెన్ పైనాపిల్ ఉప్పు కారం అన్ని మిక్స్ అయిపోయి ఎలా ఉందంటే ఉగాది పచ్చడి ఎలా ఉంటుంది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో చేస్తే భలే ఉంటుంది టేస్ట్ గా నాకైతే చాలా ఇష్టం మా అమ్మ చేసినప్పుడు సో అలాగే అలా ఉంది అనమాట ఇది పెద్దోళ్ళకి లాగా మనోళ్ళకి ఎలా కావాలని చేసాను సో పిల్లలకి స్వీట్ గా అంటే పిల్లలకి కావాలంటే కొంచెం పైనాపిల్ జ్యూస్ ఎక్కువ మీరు హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఓకే ప్లస్ చిల్లీ పేస్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ స్పైసెస్ కావాలంటే ఎక్కువ చిల్లీ పేస్ట్ ఇంకా కొంచెం స్వీట్ ఇంకా కొంచెం హాట్ ఇంకా బాగుంటుంది సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క కొంతమందికి ముఖం మీద మొటిమలు వచ్చి తగ్గిన తర్వాత గుంటలు గుంటలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కమలా పండు రసం తీసుకుని అందులో కాస్త కాటన్ డిప్ చేసుకుని ఈ గుంటలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో మృదువుగా అద్దుతూ ఉన్నట్లయితే గుంటలు తగ్గడమే కాకుండా చర్మం కూడా మృదువుగా తయారవుతుంది ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ ప్రాన్స్ బిర్యానీ ప్రాన్స్ లో వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్ లో నైన్టీ టు వన్ ట్వంటీ 
కిలో క్యాలరీస్ ఉంటాయండి క్యాలరీ వైజ్ గా ఒకవేళ మనం చూస్తే సో ఓవరాల్ గా కూడా ప్రాన్స్ ఇస్ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండి అలాగే మనం వాడుతున్నది నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి రైస్ సో రైస్ ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ సో ఈ రెసిపీలో ఒకవేళ మనము రైస్ నార్మల్ రైస్ బదులు ఒకవేళ మనం బ్రౌన్ రైస్ వాడేటట్టుగా అయితే ఓవరాల్గా కూడా న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై బిర్యానీ కనుక ద మెథడ్ ఆఫ్ కుకింగ్ వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా స్టీమ్ కుకింగ్ ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ ఓవరాల్గా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఒకవేళ మనము మోడరేట్ అమౌంట్లో తీసుకుంటే సో ఎవ్రీబడీ కెన్ ట్రై దిస్ రెసిపీ అండి ఎవరికైతే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నాయి లేదంటే కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఉన్న పేషెంట్స్ కానివ్వండి అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ అమౌంట్స్లో తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ కాశ్మీరీ మటన్ కర్రీ మటన్లో మనకి నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఓవరాల్గా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ ప్రకారం ఒకవేళ చూస్తే మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా ఉండదు తక్కువ కూడా ఉండదు ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి సాఫ్రన్ అండి సాఫ్రన్ చాలా వరకు అనిమిక్ పేషెంట్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అలాగే కార్డియాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే హార్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది డ్రై జింజర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ అలాగే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే కోల్డ్ కాఫ్ అలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్న వాళ్ళకి కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో గుడ్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ మేథి కీమా డంప్లింగ్స్ ఈ రెసిపీలో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మింతి కూర అలాగే కీమా దాంతోపాటు పుట్నాలు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మటన్ వాడుతున్నాం కనుక కంప్లీట్గా ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండి దాంతోపాటు మనము మెంతి కూర కూడా యాడ్ చేసాము సో మెంతి కూరలో చాలా వరకు వైటమిన్స్ మినరల్స్ చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఎక్కువ ఉంటాయి అదే కాకుండా ఫైబర్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ షుగర్ పేషెంట్స్కి మెంతి కూర చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ అలాగే కార్డియాక్ హెల్త్ కూడా చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ సో ఇట్స్ కాంబినేషన్ వైజ్ ఒకవేళ మనం చూస్తే ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ రెసిపీ ఈ రెసిపీలో అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే మనం యాడ్ చేసామో అది వచ్చేసి పుట్నాల్ అండి సో పుట్నాల్ ఈజ్ అ వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ సో ఈ రెసిపీలో వె యానిమల్ ప్రోటీన్స్తో పాటు వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ ఈ రెండు కూడా కాంబినేషన్లో యాడ్ చేయడం వల్ల ప్రోటీన్ సోర్స్ ఒక రిచ్నెస్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది సో ఇట్స్ అ గుడ్ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్కి ఇది చాలా మంచిదండి అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్ అంటే అడాల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఈ రెసిపీలో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పైనాపిల్ క్యాప్సికమ్ అలాగే చికెన్ దాంతోపాటు చిల్లీ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీ అగైన్ వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ ప్రకారం కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఉంటాయి సో ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అప్రాక్సిమేట్గా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్లో ఉంటుంది సో ఈ రెసిపీలో వెరైటీ ఏదైతే మనం యాడ్ చేసామో అది వచ్చేసి పైనాపిల్ దాంతోపాటు క్యాప్సికమ్ అండి సో ఈ రెండు రిచ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి సో ఇట్స్ ఓవరాల్గా వైటమిన్ సి రిచ్ ఏ కాకుండా పొటాషియం వైజ్గా కూడా ఒకవేళ మనం చూసిన లేదంటే ఓవరాల్గా కూడా ఇట్స్ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ పొటాషియము సోడియము అలాగే క్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నుంచి వన్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ లోపల ఒకవేళ మనం తీసుకునేటట్టుగా అయితే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోవడం అంతవరకు అడ్వైజబుల్ కాదు సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు రావు గారు పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ అండ్ మా టంప్లింగ్ అండ్ మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు వంటలు చాలా చాలా బాగున్నాయి సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు కూడా నచ్చితే అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ అభిరుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు 